ማቴዎስ ምራፍ 7 ከቁጥር 15 እስከ 19 ያለውን ቃል አንብበን ወደፊት እንከትላለን እንደዚህ ይላል የበግ ለምድ ለብሰው ከሚመጡባቸው በውስጣቸው ግን ነጣቂዎች ተኩላዎች ከሆኑ ከሐሰተኛ ነቢያት ተጠንቀቁ ከፍሬያቸው ታውቋቸው አላቸው ከእሾህ ወይን ከኩርንጭትስ በለስ ይለቀማልነ እንዲሁ መልካም ዛፍ ሁሉ መልካም ፍሬ ያደርጋል ከፉም ዛፍ ከፉም ፍሬ ያደርጋል መልካም ዛፍ ከፉ ፍሬ ማፍራት ወይም ከፉ ዛፍ መልካም ፍሬ ማፍራት አይቻለው መልካም ፍሬ የማያደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆርጣል ወደ እሳትም ይጣላል ስለዚህ ከፍሬያቸው ታውቋቸው አላቸው አለ ጌታ ኢየሱስ የነገስታቶች ንጉስ የጌቶች ጌታ ሲያስተምር ማለቴ ነው አይደለም እንዴ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ላይ በደም ሊገልጽ የሞከረው ስለማን ነው ስለ ሐሰተኛ ነቢያት ነው ሐሰተኛ ነቢያት የሚባሉ አሉ አይደለም እንዴ ከምን ጋር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህን ሐሰተኛ ነቢያት ያነጻጸረው ወይንም ያስቀምጠው ብለን ስናስብ ከእሾህና ከቁርንጭት ጋር ነው ያመሳስላቸው አይደለም እንዴ በእሾህና በቁርንጭት መልካምን ፍሬ በማያፈራ ዛፍ ነው መስሎ ቁጭ ያደረጋቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ምን አለ ከእሾህ ውስጥ ወይንም ለትለቅሙ አትችሉ ማለት እሾክ ማይቀሰዋል እንዴ እሾክ ማይቀሰዋል እሾክ በጣም ረጃጅም ነው ከዛ ከእሾው ላይ አለ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ወይንም ለመልቀም የሚችል ሰው የለም ወይንም ከእሾው ላይ ወይን አይለቀመም ቁርንጭት የሚለው ደግሞ በጣም አጫጭር የሆኑ ጎዶሎ ጎዶሎ የሆኑ እሾኮች ናቸው ችርችም ያሉ እሾክ ፈንጠር ፈንጠር ብሎ ነው አይደለ በርቀት በርቀት ነው ያለው ቁርንጭት የሚባለው እሾ ግን ጥቅጥቅ ያለ ነው ስለዚህ ከቁርንጭት ላይ ደግሞ ማንም ሄዶ በለስን ሊለቅም አይችልም አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐሰተኛ ነቢያትን ሲገልጽ ስለዚህ ምንድነው ያለው ሐሰተኛ ነቢያት ምንድናቸው ቁርንጭትና እሾኮች ናቸው አለ ጌታ ስሙ ይባረክ አይ ጌታ እንደው ሲያስተምርኩ አንጀስ ነው የሚያርሰው አይደ እንደነበረ ያይና ኡነቱን ፍርጥርጥ አርጎ ነው የሚናገረው ሐሰተኛ ነቢያት ቁርንጭትና እሾኮች ናቸው እንደሱ ምንድናቸው ከፉ ዛፎች ናቸው ከከፉ ዛፍ ደግሞ መልካም ፍሬ ሊገኝ አይችልም አለ ክፎች ናቸው አለ ከፉ ዛፎች ናቸው ስለዚህ ምንድነው ያለው መጨረሻቸው ሲናገር ምንድነው ያለው መልካምን ፍሬ የማይፈራ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል ወደ ሰዓትም ይጣላል አለ ዮሐንስ አንድ ጊዜ ሲናገር ምን አለ ምሳር በዛፎች ስር ተቀምጧል አለ አይደለ ዛፍ ብሎ የሚናገረው ስለ ዛፍ አይደለም ስለ ሰው ልጆች ነው ምሳር መጥበቢያ ማለት ነው እዛፎች ስር ቁጭ ብሏል መልካምን ፍሬ የማይደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል ወደ ሰዓትም ይጣላል ብሎ ተናገረ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ነው እየደገመ ያለው መልካምን ፍሬ የማይፈራ ዛፍ ሁሉ ሐሰተኛ ነብይ ይሁንም አይሁንም የሰው ዘር በሙሉ ሰው የተባለ በሙሉ አይደለም ዲ እግራችን ስር መጥረቢያ ተሸክመን ነው ምን ሄደው እያንዳንዱ ሰው እግር ስር መጥረቢያ አለ እኔ አይደለም ያልኩት ዮሐንስ ነው ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ያስነሳው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያለው አንዳንዱ ነገር እግዚአብሔር ቃል ላይ የተጻፈው ነገር በጣም ሊከብደን ይችላል ግን ኡነት ኡነት ነው ኡነትን ግን ልንቀይር አንችልም ለምን እንደሆነ ቢከብደን ብለን ስናይ ድነና ጸጋ ነው መንፈስ ነው ጸጋው ያደርሳል በጸጋው ብቻ ነው በጸጋው ላይ ተደገፍ የሚል ነገር ስላለ ማለት ነው አይልም መጻፍ ቅዱስ አይደገፈንም እንዳየኑ ጧት ማለት ነው ጸጋው ወደ ኡነት ነው የሚያደርሰው ወደ ንጻ ነው የሚያመጣ ወደ ምህረት ነው የሚያመጣው ፓራኑስ እንድናደርግ ወደዛ ነው የሚያደርሰን እንጂ ዝብ ብለ የፈለከውን የረገጥ የፈለከውን የነካ የፈለከውን እየሰራ ጸጋው ያደርሳል የሚል መጻፍ ቅዱስ ውስጥ አልተጻፈ እንመንም አንመንም መጥረብ ያግራችን ስር አለ መልካም ፍሬ ማናፈራ ከሆነ የቆረጥ ይጥላናል ቃሉ ነው ይሄንም ይናገረው ዮሐንስ ስላሰተኛ ነቢያት አይደለም የተናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከሐሰተኛ ነቢያት ጋር አነጻጽሮ ነው ይሄንን ነገር የተናገረው ከዚህ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ቃል እንደተመለከተ ነው አንደኛና ዋነኛ የሐሰተኛ ነቢያት መገለጫና መለያቸው ፍሬያቸው ነው አለ ፍሬ ብሎ ሲናገር ምንድነው እውነተኛና ትክክለኛ በሆነ ወይንም ባለሆነ ፍሬ ነው የሚለዩት ሐሰተኛ ነብይ የምንለየው ጥሩና ትክክለኛ እውነተኛ በሆነ ፍሬና ባለሆነ ነው ይሄ ነው መለያቸው አለ እንግዲህ ባለፈው ትምርት በጠባባው ደጅ ለመግባት ተጋደሉ በሚለው ሐሳብ ስንነጋገር በዚህ በተራራው ትምርት ውስጥ በተለይ በተለይ በትምርቶቹ መጨረሻ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ጠንካራ ጠንካራ መልእክቶችን ነበር እያስተማረ የነበረው ከህይወት ጋር የተያያዘን ነገር ነበር እያስተማረ የመጣው ማለት ምን ማለት ነው እያጠበቀው 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 ነው የመጣው አይደል ከመዳንና ካለመዳን ጋር ወደ መንግስተ ሰማያት ከመግባትና ካለመግባት ጋር ኡነት ፍርጥጥ ያደረገ ነበር ያስተማረ ያለው ልዩነቱን የሚያመጣ ኡነቱን ከሐሰት የሚለይ ትምርት ነበር ያስተማረ ያለው አይደለም እንዴ ልዩነቱን የሚያመጣ በሰዎች መካከል ልዩነቱን የሚያመጣ ትምርት ነው ያስተማረ የነበረው ትድናለ ወይን አትድንም መንግስተ ሰማይ ትገባለ ወይን አትገባ ጥካን የሚጠይቅ ነገር ነው ቀደም እንዳልኩት ከመዳንና ካለመዳን ጋር የታያዙ ነገሮችን ነበር ምራፍ 7 ላይ ያስተማረው እንዲሁም በተጨማሪ ከላይ በጠቀሰው የሐሰተኛ ነቢያት ምክንያት ራሳቸው ጎድለው ሰውንም ከእግዚአብሔር መንግስት ስለሚያስቀሩና ስለሚያስቱ 
ነገሮች ወይንም 39ኛ ነቢያትም ነበር አሁን በመጨረሻ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ እያስተማረ ያለው እንዳልኩት ባለፈው ወንጌል ሙሉ ነው ሙሉ ሐሳብ ነው ያለው ያለው ቃል ነው ብለናል አይደለም እንዴ ወንጌል ብለን ስናይ ለራሳችን የሚስማማውን ቃል ብቻ ከመጻፍ ቅዱስ ነጥለን እምንናገረው ወይንም ለሰዎች ምንነገረው እሱ አይደለም ወንጌል ሙሉ ነው አንድ ቃል አይደለም ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በተለይ በመራፍ ሰባት ላይ ደግም ካትበሉኝና ለማስተማር የፈለገው ነገር ትልቁ ነገር ስለ ሰዎች የመዳን ጉዳይ ነበረ የወንጌል ደግሞ ትልቁ መልእክት ምንድነው የሰዎች መዳን ጉዳይ ነው ሀብታም የሆን ጉዳይ አይደለም የጸጋስ ጾታ ጉዳይ አይደለም የሰዎች የዘላለም ህይወት መውረስና ለመውረስ ጉዳይ ነው ስለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀድሞ ሰዎችን ከእግዚአብሔር መንግስ ሊያስቀሩ የሚችሉትን ነገሮች እየዘረዘረ 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 የመጣው ደግሜ ልበልና ሐሰተኛ ነቢያትን እስከስራቸው እስከማንነታቸው በአንደኛ ደረጃ ውልቅልቅ አድርጎ ያወጣውና ያሳየው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በወንጌል ላይ ስናይ አይደለም የጀመረው ኢየሱስ ነው በአዲስ ኪዳን እናየዋለን በብሉይ ኪዳንም እግዚአብሔር አምላክ በአንደኛ ደረጃ ሲመታና ሲቃወም የነበረው ሐሰተኛ ነቢያትን ነው ኢየሱስ ክርስቶስም በተራራው ትምርት ላይ ማስተማር ሲጀምር ከትምርቶቹ አንዱ ቁጭ አድርጎ ያመጣው ሐሰተኛ ነቢያትን ነበረ በእነሱ ምክንያት ሰው ተሰናክሎ ከዘላለም ይሁት ሊጎድል ስለሚችል እንግዲህ ወደ ዛሬው የትምርት ሐሳብ سنመጣ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የትምርት ክፍል ምን የሚል ነበር ነቢያት የሚል ነበር ከነቢያትም ደግሞ ሐሰተኛ ነቢያት ለምን ነቢያት እንነካ ወይስ ለነቢያት ጠጾ ማስተማር ፈለገ ብለን ብንጠይቅ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዳውም ከነቢያት እኩል በኃይለኛ በአንደኛ ደረጃ እግዚአብሔር የተቃወመው ረኞችን ነበር ጉዳቸውን አፈላሉ ያለው ከነቢያት በበለጠ በብዙ ስፍራ ስለ ረኞች ተጽፈዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንድነው ነቢያትን እዚህ ጋር ብድግ አርጎ ከሌሎቹ ለይቶ ያወጣው በዘመናት ሁሉ በብሉይ ኪዳንም ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረበት ጊዜ ወደፊትም ደግሞ ሐሰተኛ ነቢያት የሚጫወቱት ሚና ከፍተኛ ስለሆነ ነው በብሉይ ኪዳን ዘመን እግዚአብሔር አምላክ ከረኞች ቀጥሎ ልበል ወይንም ከረኞች በተጨማሪ በጣም ጨክኖ ይናገር የነበረው ስለ ሐሰተኛ ነቢያት ነበረ ስለ ክፋታቸውና ስለ ስራቸው በዛን ጊዜ እንበል ወደፊት ይሄድን እናየዋለን ምናልባት ይሄን ሐሳብ ተመልሽበት ለመጣ ይችላል ኃይለኛ የእግዚአብሔር ነቢያት በነበሩበት ጊዜ ሐሰተኛ ነቢያቶች ነበሩ ያስቸገሩ እስራኤልን አላራመድ ያሉ እስራኤልን በውሸት ትንቢት ማኒፑሌት አድርገው አላንቀሳቀስ ያሉ እግዚአብሔርን ራሱ ያስቸገሩ ሐሰተኛ ነቢያቶች ነበሩ ሚናቸው የሚጫወቱት ቀላል አንበረ ኢየሱስ ክርስቶስ የነበረም ጊዜ ነበሩ አሁንም አሉ ሐሰተኛ ነቢያት ደሞ ወደፊትም ይኖራሉ ስለዚህ ነበረ ማስጠንቀቂያ ኢየሱስ ክርስቶስ እየ እየተናገረ እያስተማረ ያለ በጣም የሚገርመው ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ጋር ያስተማረ ስለ ሐሰተኛ ነቢያት እንጂ ስለ ትክክለኛ ስለ ወነተኛ ነቢያቶች አይደለም ለማስተማር ይፈልገው ምን ያስፈልጋል ስለ ትክክለኛ ስለ ኤልያስ መናገር ምን አስፈልገው ስለ ኤልሳስ ስለ ኢዩ መናገር ምን ያስፈልገዋል አይደለም እንዴ ራያን መጨረሻ ላይ ሄዳችሁ ስታዩት የክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ የምን መንፈስ ነው የሚለው የትንቢት መንፈስ ነው ይላል በእውነተኛ ነቢያት ውስጥ የሚሰራው የራሱ የክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ ስለሆነ ስለሱ ቶዲስ ተማድረግ አያስፈልገው ሊገልጥና ሊያወጣ የፈለገው እሱ ሐሰተኛ ነቢያት ነው እነዚህ ሐሰተኛ ነቢያቶች የሚሰሩት በምን መንፈስ ነው ትክክለኞቹ የእግዚአብሔር ነቢያት በእግዚአብሔር መንፈስ በክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ ሚንቀሳቀሱ ከሆነ ሐሰተኛው ነብይ ደግሞ የሚንቀሳቀሱበት የራሳቸው መንፈስ አላቸው سنملكت سلا حسستنيا نبيات حسابون جمرو كن يا حسستنيا نبياتن مليا لمناغر يحال سلا اونتنيا نبياتم كفرياچو تاوقاچو الله بلو تقص ادرغو الفو ادلم دي زم بلو دمس سارغواچو ادلم اونتنيا نبياتنم يالفو مندن يالو ملكام زاف ملكام فري افراد ملكام نبياتوچ ملكام فري يگنيباچو البلو كن بغون يمطاو سلا مندن سلا حسستنيا نبينا نبياتنا سلا فصامياچو تقص ادرغو اونتنيا نبياتنم እንዳልኩት የሆነተኛ ነቢያትን ለማወቅ የሚገለጡባቸው ትክክለኛ ፍሬ በራሱ በቂ ነው ሌላ ምንም ኤክስፕላኔሽን አያስፈልጋቸው ስለዚህ ለማለት የፈለኩት ምንድነው እዚህ ጋር በቀጥታ ጌታ ለማስተማር የፈለገው ስለሚገለጡት ትክክለኛና ሆነተኛ በሚመስል መገለጥ ተገልጠው ህዝቡን ስለሚያጽዱት ሐሰተኛ ነቢያት ነበር ምንድነው ያልኩት ትክክለኛና ሆነተኛ በሚመስል መገለጥ የሚገለጡትን ሐሰተኛ ነቢያትን ለማውጣት ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ትምርት ያስተማረው ከላይ እንዳልኩት ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሐሰተኛ ነቢያት ተናግሮ እነዚህ ሐሰተኛ ነቢያት እገለብጣቸዋል እመታቸዋል አጠፋቸዋል ብሎ አንድ ኢየሱስ ክርስቶስ አላለም ስራቸውንና ማንነታቸውን ነው የገለጠው ስለዚህ ምን ይላሉ ይቀጥላሉ ሐሰተኛ ነቢይ ያንንም ነበሩ እሱም በነበረበት ጊዜ ነበሩ አሁንም አሉ ወደፊትም ምን ይላሉ 
ይቀጥላሉ ምን በሉ ግን ተጠንቀቁ እናንተ ዳቢሎስ በመድር ላይ እስካለ ድረ እስካለ ጊዜ ድረ ታስሮ ወደ እሳት ባህር እስከሚጣልበት ጊዜ ድረ ሐሰተኛ ነቢያቶች አሉ። ቀደም ብያለው በጣም አክረይ ለመሄድ ስላልፈለኩ ነው የሚሰሩበት መንፈስ እስካለ ድረ ሐሰተኛ ነቢያት አሉ። ስለዚህ ምን በሉ እናንተ ግን ተጠንቀቁ ከሐሰተኛ ነቢያ ተጠንቀቁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝም ብሎ ትንቢ ስለሚናገር ወይ ራሱን ነብይ ብሎ ስለጠራ ተራ ነብይ አይደለም እዚህ ጋር እየተናገረ ያለው ነብይ ነኝ ብሎ መገለጥ በጣም ቀላል ነገር አይደለም ይገባቸዋል ምን ማለት እንደሆነ ያለ ምንም ነገር ያለ ምንም የሚታይ ነገር የሚጨበጥ ነገር ማንም ራሱን ነብይ ነኝ ብሎ ሊነሳ አይችልም ሊጠራ አይችልም የሆነ ታንጀብል የሆነ የተገለጠ የሚታይ ነገር በአይኑ በእጅ የሚዳሰስ ነገር መስራት አለበት ነብይ ነኝ ካለ ነብይ ነኝ ካለ የእግዚአብሔርም ነብይ የሆነ ሐሰተኛ ነብይ የግድ አንድ ነገር ሰርቶ ማሳየት አለበት ሰርተው አድርገው የተጨበጠ እንደገር ማሳየት ስለሚችሉ ስለ ሐሰተኛ ነብይ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ ያለ አይደል ገብቷቸዋል ምን ማለት እንደሆነ የተገለጠ የተጨበጠ ነገር ማሳየት ስለሚችሉ ሐሰተኛ ነብይ ነበር እየተናገረ ያለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐሰተኛ ነቢያት ሲገለጡ ዴንጀረስነታቸውን ሲናገር ከላይ ጥጹን ስናይ በግ መስለው ነው የሚመጡት አለ የበግ ለምድ ለብሰው ነው የሚመጡት አለ ምን ማለት ነው ባ እያለ ነው የሚመጣው አይደለም እንዴ አንድ መስክ ላይ ማለት ነው አሁን በጋ ላይ ምናምን ብዙ በጎች ጎንበስ ብሎ ሳር ሲበሉ ይታያሉ እስቲ ቆሙና አንዱ ተኩላ ነው ብሎ አንዱ ከነዚህ በጎች መካከል አንዱ ተኩላ ነው ማለት የሚችል ሰው አለ የሚደፍር ሰው አለ ጎንበስ ብሎ ሳርን የሚገጥ የሚገጣውን በግ እንደዛ ማለት የሚችል ሰው አለ አንዱ ቀበሮ ነው ማለት የሚችል ሰው አለ ምንድነው የምትሉት ድንገት በጎች ናቸው ሳር እየበሉ ነው የጋጡ ነው ብላቸው ድንገት አንዱ በግ ከማል ተነስተው ሁ ሁ ሁ ሁ ቢ እንዴ ምን አይነት ታምር ነው በጣም ያስደነግጥ ነገር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ምንድነው የበግ ቆዳ የበግ ለምድ ለብሰው በግ መስለው ይመጣሉ ዴንጀረሶች ናቸው ማለት ምን ማለት ነው በልሳን እየተናገረ እየጸለየ መጻፍ ቅዱስን ያነበበ እየሰበከ ያምልኮ መልክ ያላቸው አታላይ ነቢያት ማለት ነው ማንም ሐሰተኛ ነቢይ እኔ እግዚአብሔር ነቢይ አይደለሁ ብሎ ቢመጣ ማንም ዞር ብሎ አያዩ ማንም ሱ ጋር ሄደ መጻፍ ቅዱስ ሳይዝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይል ሳይሰብ ሳይዘምር ሳይጸልይ በልሳን ተርር ሳይል እኔ ነቢይ ነኝ ብሎ ቢመጣ ማንም ሱ ጋር ሄደሰ የግድ መጻፍ ቅዱስ ማያዝ አለበት የግድ መጽለያ ያለበት የግድ በልሳን መጽለያ ያለበት ማለት ምን ማለት ነው የበግ ለምድ መልበስ አለበት ቆዳ መደረብ አለበት ጌታ በጣም አጠንክሮ የተናገረው ነገር እነዚህ ነቢያት በጣም አደገኞች ናቸው ምክንያቱም በግ ነው በምን ትለዩ አለ የጌታን ስም እየጠራ ቀድም ዳልኩት እየጸለየ መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ ከፍቶ ያነበበ ሰዎችን እየሰበሰበ እየሰበከ በምን ይለያል አብሮ ይገባል አብሮ ይቀመጣል አብሮ ይወጣል አብሮ ያገለግላል በምን ይለያል ግን ውስጡ ነጣቂ ተኩላ ነው አለ ማለትም የመጨረሻው ታርጌት ለምን እንደው የሚገለጥበት ብለን ብናስብ ሰው ለማረድ ነው ጨለማ ጨለማ ሐሰተኛ ነቢያትን የሚያስነሳበት ምክንያት ሰዎችን ሀብታም ለማድረግ አይደለም አይደለም ወይንም ደግሞ ብዙ ህዝብ ለማፍራት አይደለም የመጨረሻ ታርጌቱ ግን ሰውን ማረድ ነው ሰውን ማረድ ነው ስለ ምን ማለት ነው ከእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ አውጥቶ ወደ ሲዮል መጨመር ነው አንዳንዴ ምናልባት ነብዩ ራሱ ተክሎ መሆኑ ላይቆ ይችላል በመንፈስ ተነርቶ የሚወጣ ከሆነ አይደለ ስለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ብዙ ነቢያቶች የእግዚአብሔር ነብይነ እያሉ የሚታገሉትና የሚሟገቱት ራሳቸው አያቁትም አያቁትም ያስነሳቸው ኃይል ብቻ ነው የሚያቀው እነሱን እንዳስነሳ አያቁትም ብዙዎች እሺ በመጀመሪያ ደጌታ ትምህርት ከመግባታችን በፊት ነቢያት የሚለውን ቃል ትንሽ ፈተነን እንመልከቱ ማለትም ስንት አይነት ነቢያት እንዳሉ ስለ አገልግሎታቸው ባጭሩ ካየን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊያስተምር የፈለገው ነገር ግልጦ ነው ይታየናል በመጀመሪያ ብንጠይቅ ስንት አይነት ነቢያቶች አሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መርምር እንዳገኘው ሶስት አይነት የነቢያት አይነቶች እንዳሉ እና ያለ ሶስት የነቢያት አይነቶች ከዛ በፊት ግን አንድ ነገር እኔ በመጀመሪያ ነብይ ማለት ምን ማለት ነው ነብይ ማለት ምን ማለት ነው ነብይ ማለት በእግዚአብሔር የተቀባ የእግዚአብሔርን የልቡን ፈቃድና हिसाब የሚያስተምር እና የእግዚአብሔርን ቃል ማለትም ወደፊት የሚሆነውን የሚናገር ማለት ነው የሚነሳው በእግዚአብሔር ነው የሚናገረው የእግዚአብሔርን ቃል ነው በእግዚአብሔር የተነሳው ነብይ አሁን ስለ ተከክለኛው ነብይ ነው የምንናገረው ነብይ ማለት የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ የተሞላ ከእግዚአብሔር ብቻ እየሰማና ከእርሱ ብቻ እየተቀበለ 
እንዲሁም ደግሞ የሰማውን ቃል ብቻ የሚናገር የሚያመጣ ነው ሳይጨምር ሳይደልስ ሳይሰርስ እንደ ተጻፈ ወይንም እግዚአብሔር ንገር ያለውን ቃል ብቻ የሚናገር ማለት ነው ኡነተኛ ነቢ ይሰማል የሰማውን ብቻ ይናገራል ሳይጨምርም ሳይቀንስም እንዳልኩት በመጀመር ያሰውን ነብይ ያድርጎ የሚጠራው እርሱ እግዚአብሔር ነው እንጂ ማንም አንድ ሊትር ዘይት ሰው ላይ ይያፈሰሰ በዘይት ስለ ራስ ብቻ ነብይ ነኝ ብሎ ራሱን የሚሾም በጣም አጥ ያይደለም ፕሮፌሽን አይደለም የነብይነት ፕሮፌሽን የለም ናውጣ ከሌ አንድ ሊትር ዘይት ጭንቅላቱ ላይ ሲደፋስ ከግሩ ድረስ ይደርሳል በዛ ጥልቅልቅ ቀብሎ ነብዩ አይደለም እንደ ነብይ ነኝ እያለ የነብይነት ስራውን ይጀምራል ስራው አገልግሎቱን ሳይሆን ስራውን ይጀምራል ዘይት ራስ ላይ በመድፋት አይደለ ሰዎችን የምንቀባበት የምንለይበት ፕሮፌሽን አይደለም አይደለም ምክንያቱም ኤፌሶን ምራፍ 4 ቁጥር 11 ላይ ምንድነው የሚለው አንዳንዶችን ሐዋርያት ሌሎችን ነቢያት ሌሎችን ወንጌላዊ ወንጌልን ሰባቂዎች ሌሎችንም ረኞችና አስተማሪዎች እንዲሆኑ ሰጠ ይላል ማን ሰጠ ጌታ እግዚአብሔር ሰጠ ማንን ነቢያትን ማንን ረኞችን ማንን አስተማሪዎችን ማንን ወንጌላውያንን ሰጠ እግዚአብሔር እንጂ በአንድ ሊትር ዘይት ምን ገላገለው ጉዳይ አይደለም መድገም አይደለም ለማጠንከር ነው ነብይ የሚናገረው ነብይ ድምጽ የሚሰማው ከእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር የተናገረው ቃል ደግሞ የተናገረው ቃል ደግሞ ከሆነ ይፈጸማል ነብይ የራሱን ፈቃድ የሚያደርግ ሳይሆን በትክክል የሰማውን ቃል ብቻ የሚናገር ነው የሚያስተምር ነው የሚያደርግ ሰው ነው የእግዚአብሔርን ቃል ማስተማር የሚችል ሰው ነው የተጻፈውን ቃል መጻፍ ቅዱስን ማስተማር የሚችል ሰው ነው ነብይ ማለት ነብይ የእግዚአብሔር ነብይ የሚያስተምረው ምንድነው የእግዚአብሔርን ቃል የትንቢት ቃል ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስን ነው የሚያስተምረው ሰዎችን መትከል የሚፈልገው በእግዚአብሔር ቃል ላይ ነው ነቢያት ለምን አስፈልጉ? ሆነተኛ የእግዚአብሔር ነቢያት ለምን እንደሆነ ያስፈልጉት? በእስራኤል ዘመን አልሰማኮ ሲሉ ነው ጆሯቸው ሲደነቁ አልታዘዝ ሲሉ ነው እና ኢርሚያስ የተነሱት ለአመጽኛ ቆኖ ነብይ የሚነሳለት እንቢ ለሚል አልታዘዝም ለሚል ሰው እስራኤል አባያኖች አመጽ በአመጽ ላይ አመጽ በአመጽ ላይ አመጽ ባለመታዘዝ ላይ አለመታዘዝ በሱ ላይ ይሆኑ ነበር በእግዚአብሔር ላይ በአምላካቸው ላይ ስለዚህ ይልክላቸዋል እሚልከው መልክ ደግሞ ሊሽከሙት የሚችሉት መልክ አይደለም ነቢ በሰላም ተዘሎ ለተቀመጠ ሰው ነቢ ያይላክለትም እንደ እግዚአብሔር ቃል ለሚኖር ሰው ነቢ አይላክለትም ለምን የእግዚአብሔርን ቃል ለሚማርና ለሚያነብ ለሚያጥና ሰው ነቢ አይላክለትም ከትንቢቶች ሁሉ የጽና የትንቢት ቃል መጽሐፍ ቅዱስ እጁ ላይ ስላል አይደለም ትክክል አይደለም መጽሐፍ ቅዱስም ይለውም ማለት ነው ስለዚህ ነቢ የእግዚአብሔር ነቢ በሆኑ የሚታወቁ በተግባሩ በቃሉና እርሱ ራሱ ለእግዚአብሔር መገዛቱን በማሳየት ነው አይደለም እንዴ በተግባሩ አልኩ ለምሳሌ ምንድነው ተግባሩ እንዴት ነው የሚኖረው እንዴት ነው ለምሳሌ ባህሪው የባህሪው አገላለጽ የዛ የነብዩ ነቢ በምን ይገለጣል ኡነተኛ የእግዚአብሔር ነቢ ኡነተኛ የእግዚአብሔር ነቢ ፈሪ ነው ይፈራ ታቃላችሁ እግዚአብሔርን ብቻ አይደለም ይፈራው ሰው ሚያስፈራው ኡነተኛ የእግዚአብሔር ነቢ ሰው መሆኑን ያውቀዋል የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣለት ያ ተናገር ያለውን ሲናገራል እንጂ ከዛው እጭ ግን ፈሪ በጣም ኡነቴን ነው ምንግራጭ ኤልያስን ተመልከቱት እግዚአብሔር የላከው ጊዜ ደፈረ አይደለም እንዴ የባህል ነቢያት ነበሩ ወደ 400 የሚሆኑ በዚህ ወደዛ ውስጥ መግባት አልችልም በድፍረት ግን በ400 ያሐሰተኛ ነቢያት መካከል ቆመ በእሳት የሚገለጥ ዛሬ እርሱ አምላክ ይሁን እናንተ ማምላካችሁን ጥሩ እኔ ማምላክ እነጠራለሁ በእሳት የሚገለጥ በእሳት የሚለይ እሱ አምላክ ይሆናል አለ 400 ያሐሰተኛ ነቢያት መሃል ተገልጦ ያደረጉትን ታቀላችሁ ከጧት እስከማታ درس አይደለም እንዴ አንድ ቃል ወደ ላይ ላከ ከላይ ምን መጣ ይላል እሳት መጣ እንጨቱን በላ ውሃውንም ላሰች ይላል የእግዚአብሔር ቃል ያን ጊዜ ምንድነው ያሉ ያዙልኝ አለ 400 ነቢያትን ያን ጊዜ እግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ነበር የእግዚአብሔርን ስራ እየሰራ ነበር አገልግሎቱን ያገለገለ ነበር ያዙልኝ አለ ወደ ባህር ወስዶ 400 የባል ነቢያቶች አሳረደ ይላል ኤልዛቤል ነቢያቶቹን አሳረድ ጭንቅላት አንተ ላይ ያደረ እንደሆነ እኔ አይደለም ብላ በአማልክቷስ ውስጥ ትረግመው አለም ብሎ ፈሪ ወደ ጫካሮት ሰው ነው ኡነተኛ የእግዚአብሔር ነቢይ ፈሪ ነው ቆይ አሳይሻለሁ እኔ 400 ነቢያትን ያሳረድኩ አንቺን መከስከስ አጥቶይ ነው ብሎ አልገሰገሰም ሰው ነው እግዚአብሔር አላቆማ ኤልዛቤልን ለመጣል ኤልያስ አልተነሳም ገብቷችሁን ኤልዛቤል መጥወርቀ በእዩ ቅባት ነው እንጂ በኤልያስ ቅባት አይደለም ኤልያስ ወዛን ጊዜ ፎክሮ ቢሄድ ኖሮ ሁሉ ሊሆን ይችላል ነበር ዩ ኔቨር ኖ አላቆማ እግዚአብሔር አይ እና ብዙ ጊዜ ፈሪው 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 ለምን አይፈራ ሰው ነው ሰውነቱን የሚያጽው ነው ነብይ ማለት የእግዚአብሔር ነብይ በተግባሩ ይታወቃል በቃሉ ለእግዚአብሔር በመገዛቱ እግዚአብሔርን በመታዘዙ ይገለጣል ይታያል 
አይደለም ለቀባት ያለው ነብይ እንኳን ቢሆን እንዴት ነው ቀባታችን የምንጠቀምበት ወደፊት እንዲህ ለምሳሌ ዘውል ቋስ 26 ላይ ጌታ እግዚአብሔር ሲናገር እንደዚህ ያለ ቃልን ስሙ በመታከላችሁ ነብይ ቢኖር እኔ እግዚአብሔር ብራይ እገለጥለታለሁ ወይም በእልም እናገራለሁ አለ ይ ማለት ምን ማለት ነው ነብይን የሚያስነሳ እርሱ እግዚአብሔር ነው ደግሞ ለነብይ ቃልን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው ነብይ ቢኖር እኔ እራሴ አለ በመካከላችሁ ካለ ኡነተኛው የእግዚአብሔር ነብይ ማለት ነው በእልም ወይ ብራይ እገለጥለታለሁ ነብይም ደግሞ መናገር ያለበት ያ እግዚአብሔር የተናገረውና የሰማውን ቃል ብቻ ነው ማድረግም ያለበት ስለዚህ የእግዚአብሔርን ትዕዛዝ ብቻ ይፈጽማልች ምታአትና አስማት መሰል ነገሮችን በመፍጠር አይደለም ነብይነቱን ለማረጋጋጥ የሚሞክረው አስማትና ምታአት ያ አጋንን ታሰራር ማለት ነው በአስማት ነብይነታችንን ለናረጋጋጥ አንችልም ስማቸውን ብዙ መዘርዘር አያስፈልገኝ ከሙሴ ጀመረ በቀጥታ እርሱ እግዚአብሔር ራሱ የጠራቸው ደግሞ ቃልን የሰጣቸው ነቢያት ነበሩ ለምሳሌ አንዱ ሙሴ ነው ሙሴም ደግሞ ወደተኛ ነብይ መሆኑን ስለሚያቅ ስለ ራሱ ነብይነት ተናግሯል ከወንድሞች መካከል እንደኔ ያለ ነብይ ያስነሳላችኋል እሱን ማትስማ ነፍስ ትሞታለች ብሎ ተናግሯል የራሱን ነብይነት በደንብ አረጋግጧል እነ ኢሳይያስ ኤርሚያስ ዳንኤል ሕዝቄል አሞጽ ዮናስ በቀጥታ በእግዚአብሔር የተነሱ በእርሱ የተመረጡ የእርሱን ሐሳብ ብቻ ያገለገሉ ነቢያት ነበሩ እንደነ ኤልያስ ቀደም ዳትኩ ኤልሳ እዩ ያሉ ነቢያት በእውነት እውነትን ብቻ ያገለገሉ ከእግዚአብሔር ሰምተው የወጡ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የፈጸሙ እውነተኛ ነቢያቶች ነበሩ ቀደም ብያለው ይሄን ያልካየን ስለ እውነተኛ ነቢያቶች ስንት አይነት ነቢያቶች አሉ በእኔ መረዳት ከመጽሐፍ ቅዱስ ፈልግ ያገኛውትን ማለት ነው ምክንያቱም ይሄን በደንብ ከተረዳን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት በደንብ ይገባናል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነቢያት በሶስት ተከፍለው እናያቸዋለን ይሄውም አንደኛው የመጀመሪያዎቹ ቀድም ይሆናል የእግዚአብሔር ኡነተኛ ነቢያት ተብለው ይጣራሉ ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔር ነቢያት አድርጎ የጠራቸው የራሳቸውን ሐሳብ ግን የሚያገለግሉና የሚያደርጉ ደስ ያላቸው የሚያስተምሩና የሚተነብዩ ነቢያት ነበሩ በእግዚአብሔርም ተነስተው ማለት ነው እግዚአብሔርም የጠራቸው ነቢያት ሆነው ግን የራሳቸው የስጋቸውን ሐሳብ የሚፈጽሙ በጠላት ተመርተው አይደለም እነዚህ ነቢያቶች ግን ለስጋ ብለው የስጋ ነገር ለመሙያ ብለው ደግሞ ራሳቸው የራሳቸው ነገር የሚጨምሩ የሚቀይጡ ነቢያቶች አሉ ሶስተኞቹ ደግሞ ያሰት ነቢያት የሚባሉ በሐሰተኛ መንፈስ የሚነዱ ትክክለኛ መስለው ግን ለማረድና ለመግደል የሚገለጡ ነቢያቶች ናቸው ሶስት አይነቶች ናቸው ነቢያቶቹ ግልጽ ነው አይደለም ሁለተኞቹ ጋር ለዩነት ከሶስተኞቹ ጋር ያለው ምንድነው ትክክለኛ መስለው ግን ለስጋቸው ለገንዘብ ሀብት ለማፍሪያ ምናምን ዝም ብለው አላደለ እንደ የፈለጉትን የሚያደርጉና የሚተነብዩ ነቢያቶች አሉ ሶስተኞቹ ግን በጨለማው ኃይል የሚነሱ በደም አስተጣጥቆ የሚያስነሳቸው ነቢያቶች ናቸው ከላይ ስለ ኡነተኛ ነቢያት በእግዚአብሔር እንደሚቀቡና የርሱን ሐሳብ ብቻ እንደሚያደርጉ ተናግረ የነበር ስለ ሁለተኞቹ ነቢያት ማለት ነው የእግዚአብሔር ነቢያት ሆነው ግን የራሳቸውን ሐሳብ ስለሚናገሩ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል የግድ ሱንም ተከሳ አድርገ ማለፍ አለብኝ ኤርሚያ 23 21 ላይ እንደዚህ ይላል እኔ ሳልካቸው እነዚህ ነቢያት ሮጡ እኔም ሳልናገራቸው ትንቢት ተናገሩ ብሎ ቃሉ ይናገራል አይደለም እንደ ተመልከቱ ጥሪው ስላለው ብቻ ነብይ ስለተባለ ብቻ በፈለገ ጊዜ ተነስተው እግዚአብሔር ሳይናገሩ ቃልን የሚናገር የሚተነብይ ሰው ማለት ነው ነቢያቶች ማለት የፈለገውን የሚያድር ስጋዊ ነብይ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነቢያት እኔ ሳልካቸው ተነስተው ትንቢትን ይናገራሉ አለ ዝም ብለው ይሮጣሉ ከአገር አገር ከከተማ ከተማ ከቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ከህዝብ ወደ ህዝብ ይሮጣሉ ለመተንበይ እነዚህ ነቢያት አዎ የእግዚአብሔር ነቢያት ነበሩ ግን ሂዱ ሳይላቸው በፈቃዳቸው ነው የሚንቀሳቀሱት ነው ያለው ጌታ እግዚአብሔር ሲናገር ባፋቸው ውስጥ እግዚአብሔር ቃልን ሳይስቀምጥ ተናገር ሳይለው የሚናገር ነብይ ቀደም እንዳልኩት በጣም ቀላል ነው ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ብሎ እዚህ ሳይ መናገር መተንበይ በጣም ቀላል ነው ሰው ተለማም ዶታል በጣም ቀላል ነው በእግዚአብሔር ፊት ግን ምን ያህል ጸያፍ ነገር እንደሆነ እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያቀው ምን ያህል ጸያፍ ነገር እንደሆነ እንደዚህ አይነት ነቢያት ምን አይነት ነቢያት ናቸው ያህሰት ነቢያት ሳይሆኑ የሳቱ ነቢያቶች ይባላሉ የሳተ ነቢ ነብይም ይስታ የሚስት ነብይ አለ ስለዚህ የዚህ አይነት ነቢያት ያኒ በብሉ ይክዳን ነበሩ ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረበት ጊዜ ነበሩ በብሉይ ኪዳንም ጊዜ ነበሩ አሁንም አሉ ያን ይካሉ ለምን ዛሬ አይኖሩ አይደለም እንዴ ያን ይካሉ ለምን ዛሬ የማይኖሩበት ምክንያት ምንድነው ባይብስ የዛሬው ትምርት ሐሳብ ጌታ ኢየሱስ ባስተማሩ ላይ ስለሆነ ቀጥታ ወደ ሐሰተኛ ነቢያት ከዚህ በኋላ ያያየ እንወርዳለን ምክንያቱም ዋን ነው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የትምርቱ ዓላማ ያተኮረው ሐሰተኛ ነቢያት ላይ ስለነበረ ማለት ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር የበግ ለምድ ለብሶ ስለሚመጡባችሁ ነው ያለው ተመልከቱ ስለሚመጡባችሁ 
በውስጣቸው ግን ነጣቂዎች ተክሏት ከሆኑ ከሐሰተኛ ነቢያት ተጠበቁ አለ ያን ጊዜ ኡነተኛ የእግዚአብሔር ነቢያት በመድር ላይ በነበሩ ጊዜ በብሉ ይኪዳን ዘመን እነዚህ ሐሰተኛ ነቢያቶች ነበሩ እኩል ለኩል ቀደም ሲጀምር ብያል አሁን በዚህ ዘመን ትክክለኛ ኡነተኛ የሆኑ የእግዚአብሔር ነቢያቶች አሉ ደሞ የሐሰተኛ ነቢያቶች አሉ በእግዚአብሔር መንፈስ የሚሰሩ ነቢያቶች አሉ በሐሰተኛው መንፈስ ደሞ የሚሰሩ የሐሰት ነቢያቶች አሉ ምን አይነቶች ናቸው አለ ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህ ነቢያቶች ሲገል የበግ ቆዳ ራሳቸው ላይ ደርበው የሚመጡ ቀበሮዎች ናቸው አለ አይደለም ቀበሮ በግ መስሎ ሲመጣ ማለት ነው በጣም የሚገርመው ነገር ግን በብሉይ ኪዳን ጊዜ ስንመለከት እግዚአብሔር አምላክ ሆን ብሎ ሐሰተኛ ነቢያት እንዲኖሩ የፈቀደበት ጊዜ ነበር የፈቀደበት ጊዜ ነበር አሁንም ደግሞ በዚህ ዘመን የሚፈቅድበት ሁኔታ ይኖራል እግዚአብሔር ይለቃቸዋል አንድ አንድ ጊዜ ለምን ሐሰተኛ ነቢያት ነቢያቶች እንዲሰሩ እንዲንቀሳቀሱ ይፈቅዳል እግዚአብሔርኮ ማንም በእሱስም በክርስቶስ ኢየሱስም ሲቸረችር በአንድ ቀን ጣራ አርጎ ማጥፋት አጥቶት አይደለም ሐሰተኛ ነቢያት በአንድ ጀንበር ማጥፋት አጥቶት አይደለም ወይም በህዝቡ ላይ የሚሆነው ጥፋት ግድስ አይለው ቀርቶ አይደለም ህዝብ ወደ መታረድ ሲሄድ ግድስ አይለው ቀርቶ አይደለም ህዝብ ሲስት ግድስ አይለው ቀርቶ አይደለም ጨለማው ክብርን ሲወስ በእግዚአብሔር ስም በክርስቶስም ግድስ አይለው ቀርቶ አይደለም እግዚአብሔር ግን የሚፈቅድበት ጊዜ አለ አው ይፈቅዳል የሚፈቅድበትም ጊዜ የሚፈቅድበትን ምክንያት እና ያለ ለምን ነው እግዚአብሔር የሚፈቅደው ለምን ነው እግዚአብሔር ሐሰተኛ ነቢያቶች እንዲነሱ የሚፈቅደው ወይንም ሲነሱ ዝም የሚለው ለምን ነው የብዙዎቻችን ጥያቄ እንደዚህ አይደለም ዛሬ በአለም ላይ ብዙ ነገር ሲሆን ስናይ እግዚአብሔር እንዴት ዝም ይላል እንላለ ዘዳግም 13 አንድ ላይ መልሱ ይገኛል እንደዚህ ይላል በደንብ ስሙ በመካከለ ነብይ ወይም ህልም አላሚ ቢነሳ ምልክቱም ታምራቱም ቢሰጥ እንደነገረ ምልክቱ ታምራቱም ቢፈጽም እርሱም ሄደን የማታቃቸውን አማልቶች እንከተል እናምልካቸው ቢል አምላካቸው እግዚአብሔር በፍጹም ልባቸው በፍጹም ነፍሳቸው ትወዱት እንደሆነ ያውቅ ዘንድ ሊፈትናችሁ ነውና የዚያን ነብይ ቃል ወይም ያን ህልም አላሚ አትስማ ገልጽ ነው መልሱን ተናግሯል እዚህ ላይ ቀደም ብለናል በባዶጅ የሚገለጥ ነብይ የለም ተአምራትን ምልክትን ሳይደርግ የሚመጣ ነብይ የለም ተአምራት የሚባለው ነገር እንዴት ነው እናንተ እንደ ቀልድ የምታዩት ተአምር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ሰማያትን ኮከፍቶ ከሰማይ ኮዝናብ ማዘነብ ኮከከዋክብትን መወርወር የሞተን ማስነሳት የታመመን መፈወስ አይደለም ዲያጋንትን ማስወጣት አጋንንትን ማስወጣት የሚቀጥለው በመጨረሻው ትምርት ላይ እና ያለ እነኛ አላውቃችሁም የተባሉት አመጽኞች የተባሉት ላይ በስማ ሀጋን ተውጥተን ነበር ታምራትን አድርገን ነበር ምልክቶችን ሰርተን ነበር by the way ከዚህ ከሐሰተኛ ነቢያቶች ጋር ነው አያይዞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ትምርት ያስተማረው ከሐሰተኛ ነቢያቶች ጋር የታየዘ ነው ምን ማለት ነው አጋንንትን ያስወጣሉ እንዴት ነው የሚያስወጡት እርስ በርሱ አመት ላይ መንግስት ትፈርሳል ይችላል የእግዚአብሔር ቃል አይደለም እንዴ አጋንንትን አጋንንትን የሚያስወጣ ከሆነ መንግስቱ ትፈርሳል ይችላል ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ አጋንንትን ሲያወጣ ፈርሳው ያን ነፍሰዱ ቃያውን መጣው በአጋንን ታለቀ አጋንንትን ያስወጣል አሉ የተለማመዱት እና የሚያቁት ነገር አለች ታቃላችሁ ብዙ ወደ ውስጥ መግባት አልፈልግም የሚያቁት የተለማመዱት ነገር አለ ዝም ብለው አይደለም በበየል ዜቡል አጋንን ታለቀ አጋንንትን ያስወጣል ያሉት ኢየሱስ ያለው ምንድነው በእግዚአብሔር ጣት ነው አጋንንትን ያስወጣውት አለ የሚያስወጣበት ማውጣት ኡነተኛ ትክክል የሆነ ነገር ነበር እየሰራ ያለው ለምን እንደው ስተተኛ ከሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉ ላይ ተሳስቷል ማለት ነው ሲያስተምር ቃሉ ማንበብ እንችላለን ከፈለጋችሁ ከዚህ ጋራ አያይዞ ወርዶ ነው ጌታው ጌታው የሚለኝ ብሎ ወደ መንግስ ተስማይ የሚገባ አይደለም ከዚህ ትምርት ጋር የታየዘ ነው በስመ አጋንን ታውቀተ ነበር ታምራትን አድርገ ነበር ሙታና አስነስተ ነበር ድዋን ተፈው አላውቋችሁም ነበር እናንተ አመጽኞች አመጽኛ ነቢ በአመጽ የተሞላ ነቢ በጨለማው መንፈስ የሚንቀሳቀስ ነቢ ድንቅና ምልክትን ያደረገ የሚመጣ ነቢ ምልክትን የሚያደርግ ነቢ ለምን እንደው እግዚአብሔር ይሄን የሚፈቅደው አምላካቸው እግዚአብሔርን በፍጹም ልባችሁና በፍጹም ነፍሳችሁ ተወዱት እንደሆነ ሊፈትነህ ነውና ሊሰልልህ ነው የሚፈቅደው አያችሁ እግዚአብሔር እንዴ ከህزب መካከል ከቤተክርስቲያን መካከል ከትውልድ መካከል ማን ነው እኔን የሚወድና በፍጹም ልቡና ነፍሱ የሚከተለኝ ብሎ ለማውቅ ይፈቅዳል ስለዚህ ምን ነው አትከተ ነው እሱ ሚለውን ቃል አትስማ አትስማ አለ አትስማ ሄደን እናምልካቸው ቢልህ አለ ምን ማለት ነው ወዴት ነው የዛሬ ነቢያቶች ልበል ወይንም ሐሰተኛ ነቢ በማንም ላይ ጣቴን መጠንቁላል ፈልግ እግዚአብሔር እስካልገለጠልኝ ስለማላቅ 
ሀሰተኛ ነቢያቶች ወዴት ነው ወደ ባዳ አምልኮ ዚህ ሳይም ይዘው ሜዱት ወዴት ማይዱ ራሳቸው ነው ሰው እንዲያምልኩ የሚያስደርጉት ስለዚህ ሰው ግራቸው ላይ ይወድቃል ልብሳቸው ላይ ሄዶ ይታከካል እግሮቻቸው ላይ ይወድቃሉ ጫማቸውን ይልሳሉ ይሄን ነው ያያስደረጉ ራሳቸው ያስመለቁ ያሉት እግዚአብሔር ደሞ ከሰማይ ሆኖ ያ ይሄ ህዝብ ይሄ ትውልድ እኔንም የሚያመልክ ነው እኔንም የሚወድ ነው በፍጹም ልቡ እኔንም የሚከተል ነው ወይስ የሚከተል አይደለም ይላል በሀሰተኛ ነበይ ይፈትነዋል ህዝቡ በሀሰተኛ ነበይ ቴስት ያደርጓል ቁጭ ብሎ ስንት ጉድ ስንት ታምር ይሆን እግዚአብሔር በአንድ ሰዓት ውስጥ የሚያዩ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በህዙ መካከል በሚሆነው ነገር ከላይ ለምን ሀገር ሞክር ያለው መደጋገም አይደለም ያለ ምንም ምልክትና ድንቅ ሀሰተኛ ነበይ ሊገለጥ አይችልም አይችልም ታምራት ያደረጉ ነው የሚገለጡት የጫማን ቁጥር እየነገረ ሻርፕ የሆነች ቁጥር እየሰጠ የበላሁን ጧት ያደረከውን ያሰብከውን እየነገረ የዘርማን ዘርን ስም እየጠራል እቺ የእግዚአብሔር ጧት ናት ይላል ህዝቤ ስለዚህ ከጅብና ከአውሬ ጋር ሰው የታገለ ለሊት ሙሉ እየገሰገሰ ነብዩን ለመጠበቅ በርና ይሄደ በለሊት በብርድና በጨለማ ይቆማል ወደ ውስጥ ብዙ አልገባም ብያለው ስለምናገረው ነገር ግን መልስ ለመስጠት ችግር የለብኝም መልስ መስጠት ወደሞ ለእግዚአብሔር ነው ለምን መሰላችሁ አልፈራ ምን ምንም ነገር ማልፈራው ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ እውነተኛውን የእግዚአብሔር መንፈስ ለምትተማምንበት ስለሚያቆራኝ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ነብይን እግዚአብሔር ከላከው ፍርድም ይሁን ምህረትም ይሁን ይቅርታም ይሁን ምናምን ተናግሮ ብቻ ይሄዳል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ኃይለኛ ከተባሉት ነቢያቶች የነቢያት ራስ ከተባለው ከሙሴ የጀመረ እስከ ኤልያስ እስከ ኢዩ ምናምን በሙሉ እንደ ኤርሚያስ ኢሳይያስ ፈትነን ስናይ እንደዚህ አይነት ተልካሽ ይዘርማን ዘር ስም ሲጠሩ ቀበቶና የጫማ ቁጥር ሲናገሩ ሰምተን አናቅም የለም ፊክሽን ነው ወይ ሰዎች የፈጠሩት ነው ወይንም ደግሞ በጨለማው መንፈስ ተመርተው ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርጉት የእግዚአብሔር መንፈስ አይደለም የእግዚአብሔር መንፈስ አሰራሩ አንድ ነው አንድ ለምን መሰላችሁ ቀድም ብያለሁ የኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ የምን መንፈስ ነው የትንቢት መንፈስ ነው ማለት የነቢያት መንፈስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነብይ ነበር ሰማርያ ላይ ያችኝ የሰማርያ ሴት እንዴት ነው ያናገራት ወደ ህይወት ወደ እግዚአብሔር መንፈስ ወደ ህይወት ወደ እሱ አመጣ እንጂ ከእሱ የሚያርቅ አይደለም የእግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር ይህን ሀሰተኛ ነብይ እንደሆነ ያውቃል ከላይ ስለ ሀሰተኛ ነብይ ስናገር በሀሰተኛ መንፈስ የሚመሩ ናቸው በዬ ደጋግሜ የተናገረ ያለው ስለዚህ ሀሰተኛ ነብይ የሚገለጡት በኃይልና በመልክት በድንቅ ነው ብያል ኃይልና ድንቅ ሊያደርጉ ይችላሉ ታምራት ሊያደርጉ ይችላሉ ተልልቅ ነገሮችን ይሰሩ ይችላሉ እግዚአብሔር እርሱንም ይፈቅዳል እነርሱ የመልክትና ድንቅ የሚያደርጉት በመጨረሻ ሰውን ከእግዚአብሔር ቆርጦ ለማስቀረት ነው አንደኛ እግዚአብሔር ለምን አስተኛ ነቢያትን ይፈቅዳል ሊፈትነህ እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልብና በፍጹም ነፍስ ታመልከው ዘንድ ተወደው ዘንድ ሊፈትነህ ነው የምታዩ ነገር አይስገርም ዛሬም ያንኔም እየሆነ ያለው ይሄ ነው በአስተኛ ነቢያት የጫማና የቀበቶ ቁጥር በሚናገሩ ነቢያት አትደንግጥ አትታለል አትጭበርበር ራስ በዚህ ምክንያት ሰው ሁሉ ከእግዚአብሔር ርቋል ወዴት ነው ሰው እየሄደ ያለው ከእግዚአብሔር የሚጠብቅ የለም ብዙ ደቀመ ዛምርቶችን ያፈሩ ህዝቡን በማስ ያዙት አሰተኛ ነቢያቶች ናቸው ምን ያህል ሰው እንደሳተ ተመልክቶ አንዳንድ ሰዎች ይላሉ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ባዶ ሆኗል መሰረተ ክርስቶስ እጭ ባዶ ሆኗል ይላሉ መሰረተ ክርስቶስ ስቶ ነው ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ስቶ ነው ስተው አይደለም ሰው ስቶ ነው ቤተክርስቲያኑ አይደለም የሳተው ሰው ግን ስቶዋል የነሱ ቤተክርስቲያን ባዶ ይሆነ ነው ምን ሆኖ ነቢያቶች ተነሱ ወደ ነቢያት ጋር ይሄዱ ነው እሄን ያስተዋል ለማንም የለም ሰው ያለ እግዚአብሔር ቃል ባዶ ሆኖ ነው እየኖረ ያለው የክርስቲና ህይወት የመዳን ቃል ወድቋል ተንቋል መሰረት ይሆነው የመዳን ቃል ተነቃንቋል ማንም ይሄን የሚያስተውል የለም እግዚአብሔር ሊፈትነኝስ እንደሆነ ይሄን የሚያደርጉ ብሎ አስቡ ፍትሁን ወደ እግዚአብሔር የሚያዞር ማንም የለም ማን ነው አሁን ይቅርት አድርጎልኝ አንድ ሰው መጥቶ እንደተባለው ማለት ነው ወነተኛም ይሁን አስተኛ የተገለጠ የገለጠ ይኖርክበት ምናምን ቢነግር እግዚአብሔር ሊፈትነኝ ይሁን አልኮ ይሄንን ሰው የላከው ብሎ ያንን የሚመዝን ሰው አላሁን ከመአከላች እንደውም እንወድቃለን እንጂ ይሄው እግዚአብሔር በቃ ዛሬ ያሰበኝ ማንም እግዚአብሔር ሊፈትነኝ ነው ብሎ አያስብም እግዚአብሔር ቀን የሚናገረው ሊፈትነህ ነው በፍጹም ልብህና ነፍስ እግዚአብሔርን ትከተል ዘን ያውቅ ዘን ነው ስለዚህ አትከተለው አለ ውሃና ዘይት ከአጥ ተነጻበት ዘንድ ገብተ ታጠበት ብሎ ሲሸጥለት በውዱዋ ጋር ሲሸጥ እንዴ 
ቀራኒው መስቀል ላይ የፈሰሰው የታረደው በግ የናዝሬቱ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ይያለ እንዴት ነው በዘይት ለሃጢያቴ መታጠቢያ ወይና ሃጢያቴን ማጥበት ዘይት እንዴት ገዚቼ እገባለሁ ብሎ ሰው አያስብ ዘይት ገዝቶ ገብቶ የነብዩን ቃል ለመፈጸም በዘይት ሃጢያቱን ሊታጠብ ዘይት ላሱ ራሱ ላይ ይደፋል ሳሙና ይዞ ገብቶ ሰውነቱን ይታጠበታል ከሃጢያቱ ሊነጻ ነብይ የሸጠለትን ሳሙና ይዞ ሊፈተነህ ነው እግዚአብሔር አምላክ ውሃ ይዞ ይሄዳል ባሊ ውስጥ ይበርዛል መታጠቢያ ነው ይታጠባል ከእድፉ ማያነጻው ሙሃው ከእድፉ ማያነጻው ሳሙናው ዘይቱንም ቢደፋበት ወዝወስቶ ይወጣ ይሆናል እንጂ ሃጢያቱን አያጥበው የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ብቻ ነው ከሃጢያት የሚያነጻ የቅራኒው ደም ያፈሰሰው ደም እያለ በሳሙና ታጠበና ሃጢያትን ተነጻለ ይሄን ነው ሀሰተኛ ነቢያቶች ዛሬ ያደረጉ ያሉት እግዚአብሔር ሊፈትነኝ ነው ይሄን ያደረገው ብሎ ሰው ማሰብ አልቻለም ዝም ብሎ በራሱ መንገድ እየሄደ ነው ያለው ጌታ እግዚአብሔር ከላይ ያንን ማስጠንቀቂያ ተጠንቀቅ ብሎ ከሰጠ በኋላ እንደዚህ ያለ ከነገራቸው በኋላ ያለው ምንድነው ቁጥር አራት ላይ አምላካቸው እግዚአብሔርን ተከተሉ በደንብ ስሙኝ እዚህ ላይ ከዚህ በኋላ ነው ዋናው ሐሳብ ያለው አምላካቸውን እግዚአብሔርን ተከተሉ እርሱን ፍሩ ተዛዙን ጠብቁ ቃሉን ስሙ እርሱንም አምልኩ ከርሱም ጋር ተጣበቁ አለ የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ስለ ሐሰተኛ ነቢያቶች ተናግሮ ካበቃ በኋላ አትከተለው አትመለው ካለ በኋላ ነብዩን ሳይሆን እግዚአብሔርን ፍራ ሰው ነብዩን ነው እየፈራ ያለው በነብዩ ግርስር ነው እየተንቀጠቀጠ እየወደቀ ያለው ነቢያቶች እያፈሩ ነው ያሉት እግዚአብሔር ግን ምን አለ ሐሰተኛው ነብይ አትፍራ ማንን ፍራ እግዚአብሔርን ፍራ ከዛስ የነብዩን ሳይሆን የእግዚአብሔርን ቃል ጠብቅ በማስጠንቀቂያ ነው አሉ ዚስ ታይም ነቢያቶች የሚናገሩት ሄደት ተናገርና ይሄን ቃል የነብዩን ቃል አትጠብቅ የእግዚአብሔርን ቃል ጠብቅ እግዚአብሔር የተናገረን ቃል ብቻ ጠብቅ ከዛስ የነብዩን ቃል ሳይሆን የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ ስማ እግዚአብሔር የተናገረን ብቻ ቃል ስማ ከዛስ ነብዩን ሳይሆን እግዚአብሔርን አምልክ ሰው ነቢያትን ነው ያመለከ ያለው የነቢያት ስም ነው እየከበረ ያለው እየተነሳ ያለው አምልኮ ነው እየተመለኩ ነው ነቢያት ያሉት ያንም ሞባይል ስለሌለ ነው በእስራኤል ዘንድ በብሉይ ኪዳን ዘመን እንጂ ፎቶአቸው ላይ ይገጠግጧቸው ነበር ቢኖሩ ነው ወነኛን ሐሰተኛ ነቢያቶች ከዛስ ከነብዩ ጋር ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር ተጣበቁ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣበቅ ከነብዩ ጋር አይደለም የነብይ ተከታይ ዛሬ ስንት ነው ከዛስ መጨረሻ ላይ እግዚአብሔርን ተከተሉ ሐሰተኛ ነቢያትን አይደለም ይሄን ነው ያለው እግዚአብሔርን ብቻ ተከተል እንዴ ሰማይና ምድርን የፈጠረ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርኩ ዙፋን ላይ አለ አይበቃም እንዴ አይበቃም አይበቃም እግዚአብሔር ብቻውን ዙፋን ላይ የተቀመጠው የእስራኤል አምላክ ራሴንም ለጠይቅ አይበቃም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ቁጭ ብሎ ነቢያትን ነው የሚከተሉት አትከተሏቸው አለ አትከተሏቸው እግዚአብሔር ጎበዝ ነው ማን እንደ ይፈራ ጀግና ደስሴ አትከተሉ ታውቃላችሁ ህዝብ ሁሉ ከነቢያት ጀርባ ያየረው ጠየ ክርስቶስ ኢየሱስን ስም ጋርዶል በዚያ ነ ኤርሚያስ ታላላቅ ነቢያት ባሉበት ወቅት እስራኤል ውስጥ ተሰክስገው የነበሩ ህዝቡን የሚያስጡ የሚበጥብጡ ያ ሐሰተኛ ነቢያት ነበሩ ያኔ ነዛን የሚያካክሉ ሐሰተኛ ነቢያት በነበሩ ጊዜ እግዚአብሔር ተግሉ ይሄን ነበር ሐሰተኛ ነቢያት ነቅሉ ለማውጣት የኡነተኛና የትክክለኛ የኃይለኛ ነቢያቶች የኡነተኛ የእግዚአብሔር ነቢያቶች በመድር ላይ መኖር ሐሰተኛ ነቢያቶች እንዳይነሱ አይተለከለም ታቀለት ኮምፒቲሽን ነው ትግል ነው ፍክክር ነው እንዳው ምንኛን ኢሚቴት ያደርጉ ለመስራት ነው የሚወቀሩት ትልልቆቹን ኃይለኞቹን ነቢያቶች ትግል ነው በጣም የሚገርመው እነዛ ሐሰተኛው ነቢያቶች የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ብለው ነው የሚናገሩት ኤርሚያስም ሲናገር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብለው ነው የሚናገሩት እንዴት ይለያል ቀድም ብያለ አይደል እንዴ መጽሐፍ ቅዱስ ሳይዝ ሳይተነብ ኢየሱስ ክርስቶስን ሳይዝ በልሳን ሳይጸልይ የእግዚአብሔርን ስም ሳይጠራ ነብዬ ነኝ ብሎ ቢነሳ ማንም አይከተለው በክርስቲና ስም ነው መገለጥ ያለበት ሐሰተኛው ነብይ በመጨረሻ የሚገለጡ ምን ብሎ ነው ክርስቶስ ነኝ ብሎ ነው የሚመጣው እኔ ጨለማው ነኝ ብሎ ቢመጣ ማን ማን ብዙ አይደል እኔ ክርስቶስ ነኝ ብሎ ነው ሐሰተኛው ክርስቶስ የሚባለው ለዚህ ነው ድንቅና ታምራትን ያደረገ ነው የሚገለጠው የሱ መንፈስ ነው ዛሬም ይሄው ድንቅና ታምራት እየሰራ ያለ ያሐሰተኛው ነብይ መንፈስ በሰው አይምሮ ውስጥ ገብቶ ማኒፑሌት ያደረገ ነው ህዝቡ ይሰራል ድንቅና ታምራት ስራውንማ መግለጥ አለብን መግለጥ አለብን አንዳንዱ ባስማት አንደኛ አንዳንዱ በድግምት አንዳንዱ ጠንቋይ ቤት አስጠንቅሎ አስመጥቶ በድግምት መንፈስ ይገባል እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ እግዚአብሔር ጉባኤ ውስጥ ድንቅና ታምራት ለማድረግ ኤርሚያስ 14 14 ላይ 
ኤርሚያስ ሲናገር እንደዚህ አለ የእግዚአብሔር መንፈስ በኤርሚያስ ውስጥ ሲናገር እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ አለ ተመልከቱ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ነቢያቱ ውሸትን ቢት በስሜ ይናገራሉ ተመልከቱ ነቢያቱ የውሸትን ቢት በስሜ ይናገራሉ አላኳቸው አላዘዝኳቸው አልተናገርኳቸው የውሸትን ራይ ሙአርትን ከንቱነትንም የልባቸውንም ሽንገላ ይሰብኳቸዋል አለ ነቢያቱ ውሸትን ትንቢት በስሜ ይናገራሉ ማለት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ ይላል ብለው የውሸት ትንቢት ይናገራሉ አንደኛ ሁለተኛ ያለው ምንድነው አላኳቸው እኔ ላኳቸው ነቢያቶች አይደሉም ሶስተኛ አላዘዝኳቸው እንዲናገሩ መልእክት አራተኛ አልተናገርኳቸው ማለት ቃል አልሰጣቸው ከዛስ የውሸትን ራይ ያያሉ አይደለም አይንን ጨፈን ስጸልይ ምናምን አሁን እግዚአብሔር ያሳይኛል ባህሩን ስትሻገር ይላህ አይናቸው ሲጨፍኑ ሚቃጁትን ቅጀት አሁን እግዚአብሔር ያሳይኛል ከዛ እንደዚህ የሚመጣ ነገር አለ አንዳንዱ ርዝማኔው ራሱ አይደረስበትም አይደለም እንዴ የውሸትን ራይ ሙአርትን አለ ምን ማለት ነው ጥንቆላን ይጠነቁሉባል ይጠነቁላሉ ጠንቋዮች ይነሳሉ በሙአርት መንፈስ የሚሰሩ እ እግዚአብሔር ነው ያለው ነው ያደለው ከንቱ ነገር የልባችንም ሽንገላ ይሰብኳቸዋል ከንቱነትን የማይረባ ነገር የማይፈጸም ነገር አንተን ማያራምድ የማያሻግር የማያስከብ ህይወትን የማይለውጥ ነገር ይተን ይነግሯል የልባቸው ሽንገላ ይሰብኳቸዋል አለ መጽሐፍ ቅዱስ የኤፌሶን 6 ላይ ሲናገር ምንድነው የሚለው በቀረውስ የዳያብሎስን ሽንገላ መቃወም ትችሉ ዘንድ የእግዚአብሔርን ጦር ቃ ሁሉ ምን በሉ ልበሱ የዳያብሎስን ሽንገላ ሽንገላን ይናገራሉ የሚለው የዚህ የሽንገላ መንፈስ ስለሚሰራባቸው ቁጭ ብለው ይሸነግራሉ መሸንገል ማለት ያሎን ካውንት ሆን አለ ማለት ነው ማኒፑሌሽን ማለት ነው ያሎን ኮንት ሆን አለ ያልደረስበት እንት درس አለ ነ አንተ ቁ እንደዚህ አይነት ሰው ነህ አንድ ሰው አንድ ጊዜ አንድ አገልግሎት ሲናገር ምን አለ አንዱን ሰው ይሸነግለው ነበር አለ ሲሸነግለው ምን አለ አንተ ክርስቶስ ነህ ላይ ነበር አለ ሰውየው ታዲያ ክርስቶስ ነህ ያለ ነበር የሚኖረው አጋንቱ ከውስጥ ሲወጣ درس ሽንገላ የሽንገላ መንፈስ በማን ውስጥ ይሰራል በሐሰተኛ ነቢያት ውስጥ ሙአርት የጥንቆላ መንፈስ ማን ውስጥ ይሰራል ሐሰተኛ ነቢያት ውስጥ ከንቱነትን ማን ይናገራሉ ሐሰተኛ ነቢያት ስብከታቸው ውሸት ነው አለ መጽሐፍ ቅዱስን ከፍተው ይሰብካሉ ውሸታቸው ነው የውሸት ስብከት ነው የሚሰብኩት አለ ስብከታቸው የሚያስተምሩትን ትምርት የውሸት ነው ውሸታቸው ነው የሚሰብኩት አለ ምክንያቱም ከጀርባ ያለው መንፈስ እግዚአብሔር ያቀዋል ግልጽ ነው ምን ናገሩ ነው አያችሁ መጽሐፍ ቅዱስን ከፍቶ ማን ተርብ ብሎ ስለሰበከ አትመ ነው ቃል ይዞ እኮ ነው እንላለን ቃሉ እንዴ ቃሉ እንዴት እንደሚያስተምር ውሸቱን ነው የውሸት ስብከት ነው የሚሰብኩት ቃል ጨለማም ያቃል ውሸታቸው ነው አሰተኞች ናቸው የውሸት ቃል ነው የሚናገሩት የሚሰብኩት ይያለ እግዚአብሔር የተናገረ ሰዎቹ ግን የሚሮጡት ከነዚህ ከነቢያት ጀርባ ነው በጣም ያሳዝናል ከዚህ የተነሳ ተመልከቱ ከነዚህ ከነቢያት አገልግሎት ውጤት የተነሳ አለ ነብዩ ኤርሚያስ ሲናገር ከነዚህ ከሐሰተኛ ነቢያት አገልግሎት ውጤት የተነሳ የወገኔ ልጅ ድንግሊቱ በታላቅ ስብራትና እጅ ሆነ ቁስል ተሰብራለችና አይኖቼ ለሊትና ቀን ሳያቋርጡ እንባል ያፈሳሉ አለ ሰው ስላጨበጨበ ስለጸለየ ኡ ስላለ ስለጮህ አይደለም ተደግሞበት ይወጣ ማለት ነው ችግሩ የተከፈፈለት ችግሩ ከራሱ ላይ የሄደለ ጥያቄው መልስ ያገኘ ሊመስለው ይችላል ግን የሚናገረው ህዝቤ ግን በክፉ ስብራትና ቁስል üst ነው ያለው ምንም ከህይወታቸው ፈቀቅ ያለ ነገር የለም ችግራቸው አለደም ይሄደ ነገር የለም ስለዚህ አለቀሳለው አለ ኡነተኛው ነቢ ስለተሰበረው ስለቆሰለው ህዝብ ያለቀሳል ሌላኛው ሰብሮ ይስቃል አይኖች ለሊትና ቀን ያለቀሳሉ አለ ያለቀሳሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለቀሳል ኤርሚያስ ውስጥ ሆኖ ያለቀሳል በሐሰተኛ ነቢይ ምክንያት በሰው ላይ የመጣው ቋጠሮ እስራት ከእግዚአብሔር ምራቅ መወናበድ ማን ይጥረው ማን ይናገረው ማን ነው ዶሴ ይዞ ይሄን የሚመዘን ማን ነው አንዱ የሙአርት አሰራር ከንቱነት የሰውን አፍ የሚዘጋ የማይናገር ዝም የሚያስበል አዚም ነው ታቀላችሁ ሙአርት የሚለው አንዱ የአዚም አሰራር ነው ሰው እንዳይናገር እንኳን ይሄ ሐሰተኛ ነብይ ነው ብሎ እንዳይናገር ያሎነለትን አዎ ነው 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 ያልተደረገለት ለምን መስላችሁ የአዚም መንፈስ አፉን አስሮታ አንዱ የመናፍስ አሰራር ነው እንጂ ሰው እግዚአብሔር ነጻ ቢያወጣው ስንት ነገር ይናገር ነበር በአዚም ግናፋቸው ተዘግቷል ሐሰተኞች ናቸው ብለው ለመናገር እንኳን አይደፍሩ ከዚህ ቀጥሎ ኤርሚያስ 22 16 ላይ ፈጠን ይያል እንጨርሳለን እንደዚህ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዴ ይላል ትንቢትን የሚናገሩላችሁ የነቢያትን ቃል አትስሙ አለና ከንቱነትን ያስተምሯቸዋል ከእግዚአብሔር አፍሳም ከገዛ ልቦናቸው ይወጣ ራይ ነው የሚናገሩት አለ ከንቱነትን ከዚህ በላይ እግዚአብሔር ምን ያድርግ ምን ምን ይስራ ምን ያድርግ ህዝቡን እንዴት ይምራው ምንስ ማድረግ ይችላል 
ቃላቸውን አጥስሙ ከእግዚአብሔር አፍ ይወጣ ቃል አይደለም የራሳቸው የልባቸውን ማነትም የሚኞታቸው ራይ ነው እያለ ሰው ግን ወደ እነሱ ሄዳል ከሰማ ስማ ካል ሰማ የራስ ጉዳይ ነው ምንም ማነት አይደለም አለ ከሰማ ስማ ቃል ይልቅም ተማ ቆነ የማትስማ ቆነ ምንም ችግር የለም ከንቱነቱን እየተማርክ ቁጭ ብለ ትኖር አለ የነሱን ከንቱነት እየሰማ ምን ማለት ነው ከንቱነቱን ትማር አለ ማለት ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ በሆነ በእውነት ከእውነት የራቀን ነገር መለማመድ ትጀምራለህ ከንቱነትን ምን ትላለና ያለው ትማር አለ አንተም ምን ማለት ነው አንተ የነብይነት ጸጋ ለልና እጁን ይጭንብህና መንፈሱን ያስተላልፍባል ከዚ ሁለት ተጥፍ በሰት ተነሳል አይደለም እኔ ቀባሁት ነው ይላሉ በእኔ ተቀባ ነው ሲነሱ ከሱ ከነሱ ሁለት ጥፍ ሆኖ ነው የሚወጡት ከንቱነትን ያስተላልፉባቸዋል ከንቱነት ማለት ያሐሰትን ነገር ማስተማር ሐሰትን መተንበይ ከጨለማው ጋር ማገናኘት አይደለም ለእግዚአብሔርን የማይከብር ነገር መድረክ ላይ መለማመድ ያልሆኑ ነገሮችን ማድረግ ሰው ይለማመዳል እንደ እግዚአብሔር ቃል እየተነጋገረን እንዲዳ ኢየሱስ ያላደረገው ሐዋርያት ያላደረጉትን ነቢያት ያላደረጉትን የእግዚአብሔር አገልግሎት ያላደረጉትን ምሳሌያችን ማን ነው ማን ነው ምሳሌ ያደረገን የምንሄደው ያሐዋርያትን ትምርት ነው ምን ከተለው ወይስ ይሄ የተቀባጀረ የሰው ሰራሽ ያጋንን ትምርት ነው እየተከተለ ምንሄደው ምንም ነገር አልፈራም ስለምናገረው ነገር የእግዚአብሔር መንፈስ አብሮ እንደሆነ አውቃለሁ አውቃለሁ ማም ነው የናዝሬቱ ኢየሱስን ተመልከቱ ሰው የፈለገውን ነገር ሊያደርግ ቢሰራ ምንም አይደለም እግዚአብሔር እስካለ ጊዜ ድረስ ሊቀጥል ይችላል ቢተነብይም ቢያስተትም ቢስትም ምንም አይደለም እግዚአብሔር ሐሰተኛ ነቢያትን በጣላቅ ቀጣት የሚቀጣበት ጊዜ ይመጣል መጻፍ ቅዱስ ይናገራል ሐሰተኛ ነቢያትን በታላቅ ፍርድ በታላቅ ቀጣት የሚቀጣበት ጊዜ ይመጣል እግዚአብሔር ፈቅዶ ስሙ ይበደም ህዝቡን ሊፈትን የህዝቡን የልቡን አካይድ ለማየት ዝም ሊል ይችላል አንዳንዱም በሐሰት አሰራር የሚስተው ሰው ቁጥር እስኪሞላ ድረስ እግዚአብሔር ዝም ይላል ግልጽ ነው መናገረው በሐሰተኛ ትምርት በሐሰተኛ ነቢያት ስተው ወይንም የሚስተው ሰው ቁጥር ጽዋው እስኪሞላ ድረስ እግዚአብሔር ዝም ይላል እስራኤል ለምን ወደ ግብጽ ወረደ ያሞራውያን ጽዋ እስኪሞላ አለ ታገሳቸው አራት መቶ አመት ማለት እርኩሰታቸው ኃጢያታቸው ማመንዘራቸው ደግሞ ይሄ ጣውት ማምለካቸው በአራት መቶ አመት አመት ውስጥ ሲሞላ ያን ግዜ እስራኤልን ውጣና ጥፋው አለ በሐሰተኛ ነቢያት የሚስተው ሰው ቁጥር እስኪሞላ ድረስ እግዚአብሔር ዝም ይላል የእግዚአብሔር ፍርድ ሲደርስ እግዚአብሔር ራሱ ጠየቀ ወይንም ፍርዱ ከመድረሱ በፊት ጠየቀ እንደዚህ ያለ ያሐሰት ነቢያት እስከመቼ ነው እንደዚህ የሚቀጥሉት አለ የኡነትን መንፈስ ሸፍነው ኡነትን ጋርደው እስከመቼ ነው እንዲሚቀጥሉት አለ ኤርሚያስ 23 26 ላይ ቃሉን በቀጥታ ላንብበው ትንቢትን በሐሰት በሚናገሩ የልባቸውንም ሽንገላ በሚናገሩ በነቢያት ልብ ይህ የሚሆነው እስከመቼ ነው አለ እስከመቼ ነው እኔንም ይደፍሩት እስከመቼ ይከተላሉ እንደዚህ ተመልከቱ ሽንገላ አንዱ የጨለማ ዋና መሳሪያ ነው በየተናገረ ያለው ማለትም ሰውን ያሎነው ነህ ማለት የሌላ ነገር እንዳላ አድርጎ እንድታስብ ማድረግ የጨለማ አሰራር ነው በያለ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ ሰው እንዲኖር ማድረግ የሱ ባህሪ ነው ሽንጋይ በዚህ መንፈስ ነው የሚሰሩት በየቀድም ተናግረ ያለው ግን በዚህ በሽንገላ አሰራር እስከመቼ ድረስ ነው እነዚህ ነቢያቶች የሚሰሩት ማን ነው የጠየቀው ጌታ እግዚአብሔር እስከመቼ ነው እያታለሉ የሚኖሩት እስከመቼ ነው ሲጠነቁሉ በመተትና በአስማት ሰውን ሲያስቱ የሚኖሩት እስከመቼ ነው የእግዚአብሔርን ፊት በራሳቸው ፊት ሸፍነው የሚኖሩት አለና ቁጥር 31 ላይ እንደዚህ አለ እነሆ አለ እነሆ ከመላሳቸው ትንቢትን አውጥተው እርሱ ይላል በሚሉ ነቢያት ላይ ነኝ እግዚአብሔር እነሆ ሐሰትን በሚያልሙ በሚናገሩ በሐሰታቸው በድፍረታቸው ህዝቤን በሚያስቱት ነቢያት ላይ ነኝ ብሎ ቃሉ ይናገራል ህልም ስለማለም አይደለም እግዚአብሔር የሚናገረው ነገር ግን ምንድነው ህልም ሳይያልሙ ህልም አልመናል ብሎ የሚነሱ ነቢያቶች አሉ እግዚአብሔር ምንም ሳይያሳያቸው በደረቅ ምድር ጧት ሲነሳ ዛሬ እግዚአብሔር በእልም ያሳየ ነገር ይላል ለምን حزب الله ماسر من دنو ميلو يا حسثنيا نبي منفس نو يلا ثلثنيا عند غزي حلمنا حلموچ يميل تمرت استمر ينبره حلم بثلاث عينات هنيتا ليتاي اندميچل تناغر يالو كسغاد كام حلم يتايال اغزابير بالم يناغران قلما دمو فلاص ايورو ورا حلمن ياسايال عند عند غزي قلما يميورو ورون حلم نو اغزابير حلم اسايين بلو سوچ وتو انيا حسثنيا نبيات ميناغروت حلم علم ليالو በውሸት እየተነበዩ ህዝቡን ያስተታሉ አለ ሐሰተኛ ነቢያቶች ተመልከቱ በዝርዝር አንድ ባንድ እግዚአብሔር ተንትኖ 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 ተናግሯል እያ በእያንዳንዱ ሐሰተኛ ነብይና ህልም አላሚ ላይ እንደሚነሳ 
እንደሚፈልጋቸው ጌታ እግዚአብሔር እኔ በእነርሱ ላይ ነኝ ብሎ ተናግሯል የእግዚአብሔርን ቃልና መንፈስ መሰረት ያላደረገ ህልምና ትንቢት ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የሚጋጭ ነገር ማለት ነው ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ብድግ የሚልበት ጊዜ አለ ይመጣል እግዚአብሔር ለፍርድ ይመጣል ለፍርድ ይነሳ ታውቃላችሁ ሰው የፈለገውን ከልቡ ፈጥሮ የተሰማው መናገር ይችላል ያላ የሆነ ህልም አዮ ብሎ ለሰዎች መናገር ይችላል ጌታ ሲናገር ይህም የሚያበቃበት ጊዜ ይመጣል ምክንያቱም እኔ በእነርሱ ላይ ነኝ እና በእነርሱ ላይ ነኝ እነሳለሁና ለዚህ ነው አሁን የነሱ የመስሪያ ጊዜ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ገና አልተነሳ ሲነሳ ግን የሚሆነው እና ያለን እግዚአብሔር አልተነሳም ገና ፈቅዷል ጽዋዎች እስኪሞሉ ብያል ነው የመጨረሻ ጥቅስን ነው በመጨረሻ አንድ ጥቅስን እንመልከት በብሉይ ኪዳን ሕዝቀኤል 13 ሁለት ላይ ጀምሮ እንደዚህ ይላል ሕዝቀኤል 13 ሁለት ላይ የሰው ልጅ ሆይ ስሙ ትንቢት በሚናገሩ በእስራኤል ለሚያስ ላይ ትንቢትን ተናገር ተመልከቱ ከገዛ ልባቸው ትንቢትን የሚናገሩ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ በላቸው እናንተ ያሐሰት ነቢያት የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ አለ ሕዝቀኤል ሲናገር እግዚአብሔር ሳይናገራቸው ተናገረ እግዚአብሔር ሳሳያችሁን እግዚአብሔር አሳየን የምትሉ እናንተ ነቢያት ስሙ ጌታ እግዚአብሔር እንዴ ይላል ምንም ሳያዩ የገዛ መንፈሳቸው ለሚከተሉ ለሰነፎች ነቢያት ወይዮላችሁ አለ ምንም ሳያዩ ምንም ሳይናገራቸው ምንም ሳያቁ እግዚአብሔር እንደዚህ ይለናል ይያሉ ስለሚናገሩ ምን አለ እነዚህ እነዚህ አይነት ነቢያቶች ሰነፍ ነቢያት እናንተ ሰነፍ ነቢያት ሆይ ወይዮላችሁ አለና ሲቀጥል ምን አለ እስራኤል ሆይ ነቢያት በመድረ በዳ እንደሚኖሩ ቀብሮች ናቸው አለ ሐሰተኛ ነቢያቶች ሐሰተኛ ህልማላሚዎችን ሲናገር በበረሃ እንዳሉ ምንድናቸው ቀብሮች ናቸው ቀበሮ ብሎ የሚናገረው ጨካን የማይራራ መናፍቃን ስግብግብ መሰሪ አሪዮስ ማለት ነው ለምን እነዚህ ሁሉ በሐሰተኛው ነቢይ መንፈስ ስለሚሰሩ በበረሃ ያለ ቀበሮ ጨካይ ነው አረመኔ የሆነ ቀበሮ ነው በራ ያለ ቀበሮ በጻይ በንዳድ በውሃጥም ምጉን ፍለጋ ሲንከራተ ጥርሱን ወርዶ ነው የሚወጣው የበራ ቀበሮ ሲያገኝ የሚበላውን እንዴት እንደሚያደር ማሰብ ትችላላችሁ እስራኤል ወይ ነቢያት በበራ አንዳሉ ቀበሮች ናቸው አለ የምድረበዳ ቀበሮ ብሎ የሚጠራው በሌላ መልክ ማንነው የገዛ መንፈሳቸውን የሚከተሉት ሰነፍ ነቢያት ከእግዚአብሔር ጸልዮ የማይቀበል የገዛ መንፈሱን የሚከተል በገዛ መንፈሱ የሚመራ ቁጭ ብሎ በቃ የሆነ ነገር ያጨረብረውና እሱን የእግዚአብሔር ነው ብሎ የሚናገር ተንበርክኮ የማይጸልይ ከእግዚአብሔር የማይቀበል እግዚአብሔር የማይናገረው ታውቃላችሁ እግዚአብሔር የተናገረ ያለው ወዮላችሁ ለነዚህ ያለ ምድረ በዳ ቀበሮች ትልልቅ ታምራት ሊሰሩ ይችላሉ መድረክ ላይ ምናምን ላይ ኃይለኛ ትምርትን ያመጣሉ ሐሰተኛ ነቢያቶች የሰውን አፍ የሚከፍት እግዚአብሔር ከላይ ያየውና ቀበሮ ይለዋል ቀበሮ ብቻ አይደለም የሚለው የምድረ በዳ ቀበሮ ታምራትን ሲሰሩ ሚራክል ዛ ሲሆን ምናምን ሲንጫጫ ምናምን ሰው ሲተራመስ እግዚአብሔር ከላይ ይቼ ምድረ በዳ ቀበሮ ይላል አያጨብጭብለት ማብሮ ዋው ምን አይነት መንፈስ ይዛሬ በክብር ተገለጠ ብሎ እግዚአብሔር አያጨብጭብም የበራ አቀበሩ ይሏል ኃይለኛ ትምርት መጥቶ ያስተማረ መገለጥ የመጣለት መስሎ ሲተረጥር ቀበሩ የቀበሩ ትምርት ይላል በእግዚአብሔር ስም ስንት ነብይ ነው ዛሬ ቲያትር እየሰራ ያለ ቲያትረኛ የሆኑ ነቢያት ስንት አሉ እግዚአብሔር ከሰማይ የምድረ በዳ ቀበሩ ይያለ የሚጠራው ስማቸውን ቢያውቁት በተመለሱ ነበር ግን ምን ያደርጋል ምድረ በዳ የሚለው ምንም ከውጻቸው ጠብ የማይል ነገር ቀበሮን ተውት ምድረ በዳው ምን እንደሆነ የሚያመልክተው ከምድረ በዳው ውሃ ታገኛለ እንዴ? የሚያረሰርስ የሚያረካን ነገር ከምድረ በዳ ታገኛለ እንደዚህ ናቸው ምንም ከውጻቸው የሚወጣ የሚያረጥ የሚያረሰርስ ነገር የለም ቀበሮ ሌላ ነው ምድረ በዳው ሌላ ነው ቀበሮ ብሎ የምድረ በዳ ቀበሮ ከናንተ ምንም ማይወጣ የክርስቶስ ኢየሱስን አይደለም እንዴ ኡነተኛውን የትንቢት መንፈስ የሚቃወም መንፈስ የቀበሮ መንፈስ ነው በእርሱ መንፈስ ማይንቀሳቀስ ክርስቶስ ኢየሱስን መካከለኛ ያላደረገ ክርስቶስ ኢየሱስን የማይከብር መንፈስ የቀበሩ መንፈስ ነው ደግሜ ላሉ በድፍረት የክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ የትንቢት መንፈስ ነው ትክክለኛ የነቢያት መንፈስ የክርስቶስ መንፈስ ነው ኢየሱስ ነው ዛሬ እየከበረ ያለው እየታየ ያለው እየተገለጠ ያለው ወይስ ቀበሩ ቁጥር 7 ላይ ሲቀጥል እኔም ሳልናገር እንደዚህ እንዲህ ይላል ብሏል ስትሉ ከንቱ ራይን ያያችሁ ውሸትንም ሙዋርትንም የተናገራችሁ አይደላችሁ ማለት ሙዋርት አንዱ ከፍተኛ ጃጋንን ታሰራርን 
ስለዚህ በራሳቸው በቃል ሙአርትን ይጠራሉ ሙአርት ምን እንደሆነ ታቀላጩ ምን እንደሆነ ሙአርት እግዚአብሔር ያላለውን አለብሎ ምን ነገር ሙአርት ነው እግዚአብሔር ያላለውን ነገር እግዚአብሔር እንዴ ብሎ አለ ብሎ ምን ነገር ሙአርት ነው ስንት ህዝቤ በሙአርት ታስሮ ቁጭ ብሏል ስንት ሙአርት ተጠርቶበት ተደግሞበት 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 ደሞ ነሱ አሜን 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 ብሎ በሙአርትና በድግም ታስሮ ህዝቡ ቁጭ ብሏል ምንም ነገር የሚፈጸም ነገር የለም ሙአርት አሰራር ነው ከፍተኛ የድግም ታሰራር ነው የሙአርት አሰራር ስለዚህ ጌታ የመጨረሻ ቃል ሆን ሲሰጥ እንደዚህ ያለ የመጨረሻ ቃል በደም ስሙ እጄም ከንቱራይም በሚያዩ በውሸትም በሚያማሩት ነብይ ላይ ተሆን አለች አለና እነርሱም አለ አሁን ቁጣቱ ሲናገር ስሙ የሚቀጣቸውን ቁጣት ተመልክቶ እጄም ከንቱራይም በሚያዩ በውሸትም በሚያማሩት ነብያት ላይ ተሆን አለች አለና እነርሱም በህዝቤ ማህበር ውስጥ ምን ይላሉ አይገኙ በእስራኤልም ቤተ መጻፍ አይጻፉም ወደ እስራኤል ምድር አይገቡ እኔም ጌታ እግዚአብሔር እንደሆን ያውቃሉ አለ ምን ማለት ነው በመጀመሪያ ደረጃ እጄ በእነርሱ ላይ ተሆን አለች ማለት ይመታሉ እግዚአብሔር በቀጥታ እመታቸው አለው አለ ሀሰተኛ ነቢያት ጥራ አርጎ የሚመታበት ጊዜ አለ አንደኛ ከዚያስ በህዝቤ ማህበር ውስጥ አይገኙም በጉባኤ ውስጥ በእግዚአብሔር መቅደስ ውስጥ አይገኙም ስለም ለምን ስለም ይመጡ እግዚአብሔር ከመጣው ከነቀለው የት ይገኛል አይገኙም ሶስተኛስ ይብቻ አይደለም በጣም የሚያስፈራው ነገር በእስራኤል ቤተ መጽሐፍ አይጻፉም ወደ እስራኤልም አይገው ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ በእስራኤል ቤተ መጽሐፍ የሚለው በህይወት መጽሐፍ ውስጥ አይጻፉም ሀሰተኛ ነብይ በህይወት መጽሐፍ ውስጥ ስማቸው አይጻፉም የሉ ወደ እስራኤልም አይገው ብሎ ሚናገሩ ወደ ዘላለም መንግስት አይገው አያስፈራም እንዴ አያስፈራም አያስፈራም ወይ የመጨረሻ ዴስቲኒያቸውን ተመልከቱ እጄት መታቸው አለች በጉባኤ መካከላ ይገኙ በህይወት መጽሐፍ ላይ አይጻፉ ወደ ዘላለም ይወጣ አይገው ሀሰተኛ ነቢያት የእግዚአብሔር ጅም ተነሳበት ጊዜ አለ መቼ ነው አናቅም እኛ ግን እንዳንሱት እግዚአብሔር የሚያደርገው ሁሉ ሊያደርግ አንድ ቀን ይመጣል አንድ ቀን ይነሳል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ስለመምጣቱ አይደለም እየተናገረን ያለ ነው ከዛ በፊት ግን በሀሰተኛ ነቢያት ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ይነሳል